Competition is courage, sweat, and passion. It is fire. Orbea has taken the courage of competition to heart in the development of its products from the very moment it entered the world of cycling. At the end of the 1920s, Orbea provided machines to different teams affiliated with Real Union de Irún. It was not until the 1930s, however, that it made the total commitment to signing the great Spanish star of the day, Mariano Peñardo. Peñardo was a very popular cyclist with numerous victories, including the Volta a Catalunya, Spanish Championships, stages of the Tour de France, and the brand new Tour of Spain. After the Spanish Civil War, the brand continued to be linked to competitive cycling, sponsoring individuals and being present at events such as the Tour of Spain, the Bicicleta Ibaresa, and the Arate Climb. The 1970s were the era of the Lassa brothers at Orbea. In the 80s, the Orbea Danina amateur team introduced the very young cyclists Pedro Ruiz Cabezani and Joaquin Mujica, a distinguished figure in cyclocross. The project was a notable step forward in the history of Orbea. El mejor equipo que había en Guipúzcoa de aficionados o con más futuro era el equipo de Anena y de ahí surgió, digamos, en el año 82 el primer equipo amateur de, de Orbea. Eran los mejores eh, aficionados de España y el siguiente paso, digamos, que fue el 84 que salió el profesional. A group of very good racing cyclists was formed with local athletes. Fue un proyecto muy bonito, el primer año de, de Orbea, siempre me acordaré. Y uno de los recuerdos que, que guardo es que en la Junta del País Vasco, pues por primera vez participamos con todo el equipo de Euskaldún. The idea was to move ahead, and the promising Pedro Delgado was signed. Ahí no sé cómo se le iluminó a, a Peli Egaña, ¿no? Y de hecho, pues creo que, que fue una aportación muy importante, tanto para, para Orbea e incluso para él. Yo diría que era un corredor confirmado y con muchísima proyección apostaron a, a por mí. Sobre todo yo creo que era ser, tratar de ser protagonista ¿no? de, de las carreras. La sorpresa más grande fue esa ambición ¿no? que tenía Orbea de ser algo mucho más grande. ¿no? Primero ganamos la Vuelta España Vasco y luego, y luego seguido fue la Vuelta España. Fue algo, yo creo que bueno, bueno, era un, un verdadero sueño, un equipo como el nuestro, pues conseguir ambas victorias. La vuelta del 85, el objetivo para mí personal y yo creo que para el equipo era ganarla. Era Robert Miller, el líder, el segundo era Pancho Rodríguez y tercero era Cabestani, ¿no? Y llega la etapa de Segovia. Perico era un gran conocedor, lógicamente, de aquella zona, un poco de niebla que había. Y, y, y la niebla me permitió, bueno, pues arrancar, ver que todavía podía luchar por esa victoria de etapa. Vamos a, a ver si en este... En esta crisis que, que está viviendo la carrera de, de descontrol total, que no había equipos conjuntados, sino que era un poco una lucha individual, a ver qué pasa, ¿no? Que tire la carrera. Aquí el líder es el líder que defienda el liderazgo, ¿no? Porque mira, se ve que no se entera que yo iba con cinco minutos de escapado hasta muy al final, ¿no? Creo que nos cayó del cielo aquella victoria, pero primero la luchó, por lo menos para, para quedar lo mejor posible delante de, de su afición, no hay que olvidar que en la penúltima etapa se llegaba a Segovia, a, concretamente a Destilerías Dick. During that same year of 1985, the team also took part in the Tour de France. With no chance of winning the overall, efforts were concentrated on achieving a victory in the Pyrenees. Suelen ser etapas especiales para los equipos y para los corredores de aquí, ¿no? Entonces, pues eh, salimos un poquito motivados, con ganas de, de hacer algo y planteamos un poquito la etapa. Era el más difícil todavía. Pero bueno, eh, esa conversación que se queda ahí en el aire, de, incluso con algunas risas por nosotros, diciendo, es que corremos más gente, ¿no? Atacó Pepe del Ramo y coronó el primero a Spen. Ella es Luis Cabestani, se unió con Del Ramo y es el que ya coronó en primera posición el Tourmalet. O sea que había cosas previstas, pero no del todo, como estamos viendo. Pero Perico con él y los dos juntos hasta el pie del último puerto, que era Luz Ardiden, y pudo ganar, gracias a Dios, pues, pues el amigo Perico. Veía una 
la niebla y la meta y meta y niebla y no veía nada hasta que el momento que pasé la línea de metada, ¿no? Fue una, una gran victoria, ¿no? Sobre todo de, de muchos nervios y de incertidumbre hasta última hora. After 1987, the team was called Caja Rural, but they still rode Orbea bicycles. It started the era of Marino Lejareta, who would complete three Grand Tours for the first time in that same year. Fue uno de los pocos corredores que en la historia, en la historia del ciclismo, pues ha participado y encima terminar las tres grandes vueltas. El primer año que corre las tres grandes hice un buen resultado en, en la vuelta a España no tanto, pero sí en, en el Giro y en el Tour y pues pensé que era una cosa buena y dije, dije pues voy a correr otra vez las tres. Total, pues no me cuesta mucho y... In the 1990s, Basque cycling lifted its great tradition another notch. The Euskadi Foundation was created with the intent of becoming the leading Basque team in international competition. Orbea is the bicycle of the new team. No nos han valorado por las carreras que hemos ganado. Nos han valorado por nuestros principios de llevar las cosas bien, de defender las cosas bien, de ser honrados, de ser trabajadores, de ser un equipo que da la cara. With a solid structure in place, the next step was professional success. Basque cycling began its own particular climb. Las palabras que me dijo ella Maril Van no se me van a olvidar nunca. ¿A ti te interesa el Tour? Y le dije, total. Me dice, pues a mí me interesa el País Vasco. Euskaltel Euskadi continued to grow alongside Orbea, and little by little results came in. Finish lines that once seemed impossible were being crossed. Pues era una aventura, eran las carreras y, y todo. Me acuerdo pues, que cuando fuimos a correr la Vuelta a España, pues había apuestas de que no íbamos a terminar ninguno. At the door of the new millennium, Euskatel entered its golden age, and the really important achievements came not long after. The entirely Basque team competed shoulder to shoulder with the best riders in the world. Y a falta de tres kilómetros ya había yo que ganaba, y pues, la verdad que con toda esa marabunda de gente, bueno, siempre ha habido gente en el, en el Tour de Francia, pero bueno, te quedas con los pues, que iban todos vestidos de naranja y bueno, pues, pues fue, fue especial. Y bueno, pues eh, empezamos a ir a escorar bien en, en casa, ¿no? En, en la Vuelta de País Vasco, en la que bueno, pues, conseguí ganar, conseguí ganar dos etapas, o tres etapas por la general. Dauphiné, que también, bueno, pues, con Dauphiné, pues, pues que salí de más en directa, que pues se ganar dos etapas, y tres en general, tres astro. Y luego vino por la etapa, la etapa en el Tour, ¿no? La, la que, bueno, pues, no se recuerda. Los mayores éxitos de mi carrera deportiva pues, los he conseguido con una Orbea. La he llevado a lo más alto de una Olimpiada, eh, la he subido al podium del Tour, tanto en clasificación general como a nivel individual a la montaña, dos veces podio en la Vuelta a España, etc. ¿no? Así que ha sido pues, parte de mi carrera deportiva y, y de mi vida. Orbea's competition program was producing results, the rewards of making a long-term commitment to talented, enthusiastic young cyclists. Sí que había muchos corredores y, y Euskaltel se convirtió en una alternativa súper pues, importante para los vascos. Siempre tenías esa, esa ilusión de, de que te abrían las puertas de Euskaltel, en mi caso así fue. And on that trip, the fans took charge of cheering on the team, carrying them through brutal stages in the Pyrenees. Era todo, todo el mundo, con estas ganas, eso fue un acierto increíble. Llega al final de etapa a ver lo que nos espera y, y me impactó, me impactó. Recuerdo que subí todo el puerto con piel de gallina, pues eso, con, con los gritos, las icurriñas. In the 1990s, at the end of the decade, the mountain bike revolution had arrived, opening unexplored territory for road cyclists like Roberto Lathaun and Joaquín Mujica. Cuando entraron en el mountain bike nacional Roberto como Joaquín, yo creo que enseñaron a, a la gente del mountain bike eh, la disciplina, todo lo que era necesario, ¿no? Empezó el equipo pues, a hacerse un poco más grande. Al principio éramos los dos solos. Para el año 95-96 pues, era un equipo ya fuerte para apostar por, por todo. Son años muy bonitos, con el equipo hemos estado de maravilla, hemos estado como súper a gusto todos. At the same time, Orbea remained dedicated to the evolution of the mountain bike team. World-class cyclists were signed, and the quests expanded further. The goal was clear, to be the best. 
Orbea estaba ya en el mountain bike y tenía una trayectoria impecable, habiendo ganado incluso mundiales con, con Marga Fullana. Al principio era un equipo familiar, poco a poco se ha ido haciendo internacional, empezó a enseñar cosas a nivel mundial y luego ya cuando llegó a Absalón, pues yo creo que dijo somos el mejor equipo del mundo. It was a, a pretty long story because I spent uh, six years with Orbea. It was uh, maybe my best uh, best season during these uh, six years because I started after my first uh, Olympic title and I had uh, with Orbea some uh, world uh, champion jersey. I won also the Olympics in uh, Berlin. Orbea's commitment to competition grew with triathlon, and the achievements of Craig Alexander added even more trophies. Great triumphs reached their peak at the Beijing Olympic Games of 2008. Llegar a una Olimpiada y sacar un medal era importante, pero luego cuando ganas el oro, vamos, dices, joder, es que me salió la carrera perfecta. Gold medals were won in both the road and MTB competitions. Y el día de la carrera, yo no sé, yo creo que hice y sufrí más que él. The people from there were on the, uh, on the track. Uh, they were there, they were support me. Lo conseguimos, nos pusimos los primeros. Una marca todavía trabajando para ser grande, pues consiguió, consiguió el oro y la plata. Que eso sí que no lo puede decir nadie todavía. Orbea's Continental Team was another brave commitment to junior-level cycling, a support of riding that is perhaps closest to the hearts of the fans. Orbea creo que hizo un gran equipo. Yo creo que fue el mejor equipo en estructura, en imagen, en seriedad, en todo. Y encima, encima conseguimos también bonitos resultados deportivos que quizá no es el máximo objetivo de estas categorías, pero que siempre ayuda y que las caras están para disputarlas y para intentar ganarlas. In recent years, Orbea continues to be a presence at competitions. In mountain bike with the Luna team, winning the most challenging races on the calendar. On the road, riding with the Kofidis team at the most important events in the world, and collaborating with up-and-coming riders in the Euskadi Foundation. Now when we attend competition, we feel the historic strength given to us by Perico, Julien, Aymar, Samu, Marino, Iñaki, and Agoy. Their commitment was sincere, just as sincere as the smile on our faces when we saw them earn so many victories on and off the bicycle. For all these reasons, Orbea will continue to support junior level cycling. As long as Orbea is around, the fire will exist that pushes young people to pedal after a dream in any of the disciplines of our wonderful sport. We are competition. We are fire. <laughs>